slash capital FM 948 আমাদের অফিশিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করে আপনার উপস্থিতি জানিয়ে দেবেন সেই সাথে আজকে তাবিজ অনুষ্ঠানের লাইভ অডিও স্ট্রিমিং আমাদের ফেসবুক পেজে এই মুহূর্তে হচ্ছে আপনি যুক্ত হয়ে একজন সদস্য হয়ে যেতে পারেন আমাদের এই পুরো তাবিজ পরিবারের সেই সাথে প্রত্যাশা করব আজকের এই লাইভ স্ট্রিমিংটিকে আপনি শেয়ার করে দেবেন বিভিন্ন পেজে গ্রুপে বন্ধুদের বালে এবং আপনার নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতেও সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের আজকের এই আয়োজনটিকে আমরা উপভোগ করতে চাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট অথবা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোনো ভালো লাগা মন্দ লাগা কোনো পরামর্শ যদি আপনার থাকে আপনি চাইলে আমাকে টেক্সটও করতে পারেন তার জন্য সেলফোন এস এম এস অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে আপনার লোকেশান লিখে আপনার যে কোনো কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরে তাহলেই সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে এবং যারা আমার সাথে লাইভে যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাতে চাই ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশ একজন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আপন গেমিং রয়েছেন রয়েছেন মোহাম্মদ শাহিন কিবরিয়া তিনি ঠাকুরগাঁও থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আমাদের লাইভে যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে তাই এবার তাবাসুম যুক্ত হয়েছেন এই মাত্র সেই সাথে রায়ন্ত মন্ডল রয়েছেন বিক্রমপুর থেকে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শাহ নেওয়াজ আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রয়েছেন তরিকুল ইসলাম রয়েছেন তুষার আহমেদ তিনিও সঙ্গে রয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে কাউসার আলী জিউ ওয়ালাইকুম আসসালাম একই সাথে যারা আজকের এই আয়োজনে যুক্ত আছেন তাবিজ অনুষ্ঠানে আপনার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চান অথবা আপনার বন্ধু পরিচিত আত্মীয় যে কারোর সাথে ঘটে যাওয়া যে কোনো ঘটনা আজকে যদি আপনি শেয়ার করতে চান আমাদের সাথে তাহলে আপনি পুরো ঘটনা আমাদের ফেসবুকের যে পোস্ট রয়েছে সেই পোস্টে আপনি কমেন্ট করে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে আপনার পুরো ঘটনা অডিও তো রেকর্ড করে আমাদের ইনবক্সে পাঠিয়ে দিতে পারেন সেখান থেকে আহ আপনার ঘটনা আমি সবার সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ ফেসবুকে যুক্ত হয়ে গেলে অনেক সহজভাবেই আপনাকে আমরা দেখতে পাই অথবা আপনার ভয়েসটা আমরা শুনতে পাই আশা করি আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং প্রত্যাশা করব আজকে তাবিজ অনুষ্ঠানের যে অডিও স্ট্রিমিং রয়েছে সেটি আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে আমাদের সাথে বেশ কজন বন্ধু যুক্ত হয়ে গেছেন যারা তাদের জীবনের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করছেন সেই ঘটনাগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই এক এক করে আশা করি সবগুলো ঘটনাই আপনার জন্য বেশ নতুন অভিজ্ঞতা দেবে আরও একবার বলি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যুক্ত হয়ে যাবেন আপনি এবং সেখান থেকে আপনাকে আমরা পেয়ে যাব এবং আপনি আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন আমাদের নিজের জীবনে কখনও এমন কিছু ঘটনা ঘটে যে ঘটনার জন্য আমরা আগে থেকে মোটেই প্রস্তুত থাকি না বা যে ঘটনাগুলোর সাথে আসলে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই কিন্তু তারপরও মাঝে মাঝে সেই ঘটনাগুলো কিন্তু আমাদের সাথে ঘটেই থাকে সবগুলো ঘটনাই আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেদিক থেকে আমরা এই ঘটনাগুলোকে কখনো এড়িয়েও যেতে পারি না বিশ্বাস করা বা না করা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব ব্যাপার আমি সবসময় বলে থাকি আপনি কতটুকু বিশ্বাস করছেন এই ঘটনাগুলো বা অবিশ্বাসী যদি করে থাকেন সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার তবে আমাদের অবস্থান ঠিক বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যেখানে কারণ এই ঘটনাগুলো আমার সাথে নয় অন্য কারো সাথে অন্য কারো সাথে নয় অন্য 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 আবার অন্য কারো সাথে এমনভাবেই ঘটে থাকে এবং যার সাথে ঘটে সেই আসলে জানে যে তার ব্যাপ্তি আসলে কতটুকু তাই কোনো ঘটনাকেই আমরা খাটো করে দেখতে চাই না কোনো ঘটনাকেই আমরা ছোট করে দেখতে চাই না আমরা প্রত্যেকটি ঘটনা এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট এই ঠিকানায় যুক্ত হয়ে আপনি আপনার জীবনের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করে দেবেন ছোট ছোট ঘটনা আছে মাঝারি মানেরও কিছু ঘটনা আছে সবগুলো ঘটনা শেয়ার করব আগে আমরা আমাদের ফেসবুকের তাবিজের গ্রুপের বেশ কয়েকটা ঘটনা আছে সেগুলো আপনার সাথে শেয়ার করে নিতে চাই 
একজন লিখে পাঠিয়েছেন ঘটনাটা আজ থেকে তিন চার বছর আগে আমার দাদুর শরীরে তখন জ্বর ছিল তাই আমি তার জন্য ঔষধ আনতে যাই তখন রাত এগারোটা বাজে বলে রাখা ভালো আমাদের এলাকাটা নীরব ঔষধ নিয়ে ফেরার পথে আমার বন্ধু মামুনের সাথে দেখা হয় তখন আমার পেছনে কোনো কালো বস্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল আমরা কিছুক্ষণ গল্প করি তারপর আমি বাসায় ফেরার পথে মনে হলো আমার পিছনে কেউ হাঁটছে আমি পিছনে তাকাই কেউ নেই আমি বাসায় যাই রাত একটা বাজে আমার হঠাৎ চোখ খুলে যায় আমি তখন টয়লেটে যাই তখন আমার মনে হলো টয়লেটের ছাদে কেউ মনে হয় লাফালাফি করছে আমি তাড়াতাড়ি বের হই দেখি কেউ নাই তারপর বাহিরে কোনো এক মেয়ের কোনো এক মেয়ের হাসির আওয়াজ আমি পাই এবং তখন খুব ভয় পাই সারা রাত আমার কানে শুধু শেকল বাড়ি দেওয়ার শব্দ পাই এরকম ফজরের আজান পর্যন্ত হয় সকালে স্কুলে যাই কিছুক্ষণ পর মামুন এসে বলল কি রে তোর মন খারাপ না আমি বললাম তুই কি করে জানলি ও বলল মন খারাপ থাকার কথা আমার আমি বললাম কেন তারপর আমার সাথে যা যা হয়েছে তাই তাই নাকি ওর সাথেও হয়েছে আমি ওকে আর কিছু বললাম না ভালো লাগলে পরে শোনাবেন আলামিন হাওলাদার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব ছোট একটি বিষয় খুবই সাধারণ একটি বিষয় হতে পারে আসলে আমরা অনেক সময় বলি না যে আমরা কোনো একটা জায়গায় বসে আছি দাঁড়িয়ে আছি বা শুয়ে আছি হঠাৎ করে আমার চোখের পাশে কেউ একজন এসে দাঁড়ালো অথবা কেউ একজন হুট করে চলে গেল অথবা আমি কোনো একটা নতুন একটা গন্ধ অনুভব করলাম অথবা খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি একটা মানে খুব গরম জায়গায় শীতল বাতাস পেলাম অথবা খুব শীতল জায়গায় কোনো গরম একটা বাতাস পেলাম অন্যরকম কোনো একটা অনুভূতি হলো এমন কিন্তু আমাদের সাথে প্রায়ই হয়ে থাকে সেই ঘটনাগুলোই আমরা এক এক করে এখানে উপস্থাপন করি খুব ছোট হতে পারে কিন্তু এর ব্যাপ্তি আসলে যার সাথে ঘটে সেই কেবল জানে কতটুকু গভীর কিবরিয়া ভুঁয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সিয়াম হোসেন রয়েছেন আফ্রিদ হোসাইন সেই সাথে রয়েছেন শিশির সরকার কেমন আছো ভাইয়া আহ মুন্না রয়েছেন আমাদের সাথে হাই ভাই আমি আফ্রিদি গাজীপুর থেকে শুনছি যে আপনাকে স্বাগত জানাই রয়েছেন সামিরা আখতার সেই সাথে এস কে রাব্বি রয়েছেন রয়েছেন ফাইসাল চৌধুরী লভ ইউ তবিজ অনেকদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করবেন প্রত্যাশা করছি এবং সেই সাথে আজকের দাবি অনুষ্ঠানে পোস্ট একে সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সবাই মিলে একসাথে আমাদের আজকের এই আয়োজনটিকে আমরা উপভোগ করতে পারি যারা শেয়ার করছেন তাদের নামগুলো একটু পড়ে দিতে চাই অন্যরা অনুপ্রাণিত বোধ করবেন জীবন চৌধুরী সেই সাথে নাবিল তাজওয়ার নাবিল রয়েছেন রয়েছেন পিচ্চি হুজুর সেই সাথে এম ডি হুসাইন তিনি শেয়ার করেছেন এম ডি ফারুক শেয়ার করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এম ডি ফারুক এম ডি তরিকুল ইসলাম আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তিনি শেয়ার করছেন আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে বেশ কিছু বন্ধু যুক্ত হয়েছে না এক করে আমরা তাদের অডিও ক্লিপগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই প্রথমেই শেখ এম ডি মাসুদ রানা তিনি আমাদের কাছে আজকে যে অডিওটি পাঠিয়েছেন সেটি আমরা আপনার সাথে শেয়ার করি আমাদের এলাকার আমার এক বন্ধু স্বাধীন তার নিজে প্রত্যক্ষ করা একটি ঘটনা তো সে নিজে এই ঘটনাটি বলবে প্রথমে আমি যেতে চাই স্বাধীনের কাছে স্বাধীন আমি তার ওই ঘটনাটা বলবো তো এই ঘটনাটা তার বাবার সাথে ঘটে গেছে সে বলছে তার পুরো নাম স্বাধীন আমার বন্ধু তারপর নাম আল শাহারিয়া স্বাধীন সে রানী বিলাস মনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এবার আমাদের সাথে পরীক্ষা দিয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো আমাদের ফলাফল বেরিয়ে যাবে 
তো তার জন্য দোয়া করবো আমাদের সবার জন্য তো এই গন্ডা তার বাবার সাথে আমাদের এলাকায় হয়েছে তিনি তারা সবাই একটি বাসায় বাড়া থাকতেন একটি বাসায় বাড়া থাকতেন টিনের বাসা তাদের বাড়ির আশেপাশের যে পরিবেশটা আছে সেটার একটা বিবরণ দেই তাদের যে বাড়িটা দুইটা রুম টিনের বাড়া থাকে তারা তার থেকে বিশ হাতের মতো দূরে তাদের বাইরে টয়লেটটা তারপর তাদের বাড়ির সামনেই আছে তিন চারটা বড় বড় লিচু গাছ তার সামনেই দশ দশ পা গেলেই একটা পারিবারিক কবরস্থান এবং সেই কবরস্থানের সাথে গেসেই একটা বাসডার বড় আর বাসডারের এখন এখন বর্তমানে বাসডারের একদম রাস্তা মেন রাস্তা যেটা সেটার পাশে একদম গেসেই এখান দিয়ে সারাক্ষণ বাস ট্রাক এগুলো চলাফেরা করে এখন মানুষ এখান দিয়েই অনেক চলাফেরা করে ভয় পায় না এখন কম কিন্তু আগে এটা অনেক আগে ছিল যেরকম আমার বোন বলছে এটা দুই হাজার নয় সালের একটি ঘটনা তো তার বাবা মাছ নিয়েছে মাছের সাথে সম্পৃক্ত এই ঘটনাটি তার বাবা জয়দেবপুরে একটি গড়ি এবং অপটিক্স বা যেই চশমার দোকান সেখানে কাজ করে তো সেখানে সেখানে একদিন টিফিন দুপুরের খাবারের জন্য টিফিনে করে মাছ নিয়ে গেছিলেন বাজারে বাজার থেকে মাছ কিনে এনে সেটা তার মানে আমাদের যে আন্টি তাকে বলছে যে টিফিনে মাছ দেওয়ার জন্য তো সেই মাছ সে দোকান নিয়ে যায় দুপুরে খাওয়ার জন্য এবং সেই মাছটা মানে কোনোভাবে কাজের চাপে বা খাওয়া হয়নি টিফিনটা খাওয়া হয়নি এবং সে তখন চিন্তা করেছে যাওয়ার সময় মাছটা ড্রেন যেটা আছে ড্রেনে ফেলে দিয়ে তারপর বাসায় যাবে তারপর অনেক কাজের চাপ তারপর আস্তে আস্তে অনেক দেরি হয়ে যায় রাত তো তার মনের বলে হয়তো সেই মাছটা আর ফালা ফেলা হয়নি কোথাও তো সেই টিফিন ওর মধ্যে মাছটা ছিল এবং সে বাড়ির দিকে আসতে ছিল তখন এত বেশি মানে লোড শেডিং হতো এখনকার মতো এত কারেন্ট তখন ছিল না তখন প্রচুর লোড শেডিং হতো মানে এক দুই তিন ঘন্টা থাকলে সারা দিন হয়তো কারেন্ট থাকতো না এরকম তো রাতের সময় গরমের গরমের দিন কারেন্ট না থাকলে মানুষ চেয়ার পেতে বাইরে বসে থাকে পরিবারের সাথে নিয়ে তো সে সেই রাস্তা বাড়ির কাছে সেই রাস্তায় যখন এলো তার সেই বাসজার যখন ক্রস করছিল বাসজার যেটা আছে সেখান দিয়ে আসছেছিল রাস্তা দিয়ে সে মনে হচ্ছিল যাতে তার মনে হচ্ছিল যে পিছন থেকে কেউ আসছে হেঁটে এরকম পায়ের আওয়াজ সে শুনতে পেল এবং সে ভয় পেতে শুরু করলো ভয় পেতে শুরু করলো এবং মানে পিছন ঠেকানে সাহস পাচ্ছিল না কোনো মতো মানে অল্প গার ঘুরায়নি পুরোটি পুরোটুকু এবং একটু মানে চোখ একটু আর চোখ করে দেখেছিল যে পিছনে একদম লম্বা একদম লম্বা একটি লোক সাদা সব কিছু তারপর আর পিছন থাকায়নি হাসতে লাগলো সোজা বাড়ির দিকে আসতে লাগলো এটা দেখে অনেক বই পেল তখন পায়রা আসতে লাগলো তখন মানে সে অনেক দ্রুত হাঁটতে লাগলো তার বাড়ির দিকে এবং সেই বাড়ির সামনে আমাদের এলাকার একটি জন আপা তিন বসেছিলেন চেয়ার পেতে বাইরে তার কিছু পরিবারের সদস্য নিয়ে তারাও নাকি দেখেছিলেন তার পিছনে নাকি কি যেন একটা সাদা আসছে তখন তার বাবা আমার বন্ধু স্বাধীন তার বাবা বাসায় এলো আমার বন্ধুর বাবা তখন বাসায় এলো এবং সবাইকে এটা বললো তার স্ত্রী মানে আন্টি তাকে বললো এবং বয় পেয়েছিল আমার বন্ধুর বাবা তারপর তাকে একজন হুজুর তাকে পানি পরা দেয় পানি পরা দেয় তার অনেক শরীর খারাপ ছিল দুই তিন দিন পর্যন্ত দুই তিন দিন পর্যন্ত সে কাজে যায়নি তার শরীর খারাপ ছিল হুজুরের কাছ থেকে পানি আনা হলো পরা পানি এবং তারপর নাকি তার শরীর খারাপ হয় যে পাতলা পাখানা বা ডায়রিয়া এরকম হয় তারপর দুই তিন দিন সে কাজে যায়নি তারপর তিনি বালছেন কিন্তু এই যে ডিসেম্বর মাসের পাঁচ ছয় তারিখের দিকে তার একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাইকের সাথে এবং তার পায়ে ব্যথা হয়েছে বাইকের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য সে এখন বাড়িতে আছে আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি এরপরে যেই আমি যেই ঘটনাটা বলবো তা হলো আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা যা আমি এখনো আসলে বুঝতে পারিনি কি হয়েছিল সেদিন কে এসেছিল সেদিন আমার আম্মুর চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা আমি এখন বলবো আপনাদের সামনে প্রথমে বলি অরণ্য বাই যদি আপনার সাথে এরকম ঘটে তখন কি হবে 
যদি কেউ আপনাকে বলে যে আরে তোকে তো আমি ওই জায়গায় দেখছি তুই এখানে কি করিস তখন হয়তো আপনি ভাববেন যে এটা কি মজা হচ্ছে এটা আপনি আপনি তো এখানে আছেন তাহলে ওই জায়গায় আপনার মতো দেখতে সেটা কে ছিল শরীর খারাপ লাগছিল এবং আম্মু তখন ডাকছিল যে নাস্তা খেয়ে যা ওষুধ খেয়েছিলাম তখন তাই দেরি করে নাস্তা করব আমি বিছানায় অনেকক্ষণ শুয়েছিলাম তারপর টেবিলে যাই নাস্তা করার জন্য আম্মু ওখানে কাজ করছিল তো আমি নাস্তা করব এবং প্লেটে পরোটা রাখা আছে একটা আমি তখন আম্মুকে বললাম যে পরোটা একটা কেন পরোটা তো থাকার কথা দুইটা আম্মু তখন যা বলল আমি তখন মনে করেছিলাম যে এটা মজা করছে হয়তো সে বলল যে আমি নাকি একটু আগে একটা পরোটা নিয়ে গেছি তার সামনে দিয়ে আর আমি নাকি লুঙ্গি পরা ছিলাম আসলে আমি তখন লুঙ্গি পরেছিলাম কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব আমি তো ছিলাম বিছানায় শুয়ে আমি তখন আম্মুর সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলাম যে আমি নেইনি আমি নেইনি এটা আমি ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম তো তখন তাহলে সে কে ছিল আর যে আমার রূপে সে পরোটা নিয়ে গেছে আমাদের বাড়িতে একজন কাজের লোক আছে তার নাম জানি না আসলে তাকে আমরা তার মেয়ের নাম অর্থাৎ পারুল তার মেয়ের নাম তার নামে পারুলের মা বলে ডাকতাম এবং তিনি সাধারণত জিন দিয়ে কবিরাজি করতেন জিন দ্বারা তখন আম্মু বলল যে হয়তো পারুলের মার জিন আমার রূপ ধরে খাবার নিয়ে গেছে তারপর পারুলের মা যখন বাসায় আসলেন তখন তাকে সব বললে তিনি বলেন যে ওইটা নাকি জিন ছিল যা আমার রূপ ধরে এসেছিল ও ভাই এই সব জিনিস থেকে একটু আসলে সাবধান থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এটাই আশা করি এবং লাইভ স্ট্রিমিং যাতে প্রতিবারই হয় সেটা খেয়াল রাখবেন আর ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি অরণ্য ভাই আসসালাম আলাইকুম আর নামাজের সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ অনেক ধন্যবাদ চমৎকার এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনি আপনার জীবনের ঘটনাগুলো আমাদের সাথে এভাবে শেয়ার করতে পারেন এবারে আমরা আরও একটি ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করি যাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য শুনছেন তাবিজ শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজের আরও একটি ঘটনা জীবন চৌধুরী পাঠিয়েছেন বলছেন আসসালাম আলকুম ভাইয়া আজকেও একটা কালেক্ট করা ঘটনা শেয়ার করছি আমার এক বড় ভাই একদিন গ্রামের ঐতিহ্যবাহী বলি খেলা দেখে বাড়ি ফিরছিলেন রাত তখন আড়াইটার মতো হবে তাদের বাড়ি থেকে একটু পশ্চিম দিকে একটা সামাজিক কবরস্থান আছে সেখানে গ্রামের অনেকেই অনেকেরই কবর আছে তিনি আসতে আসতে কবরের স্থানের কাছে চলে আসলেন তখন হঠাৎ কেন যেন তার খুব ভয় লাগলো তিনি একটা কবরের কাছে ভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এমন সময় তিনি কোরআন পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি খেয়াল করলেন মসজিদের হুজুরের গলা তিনি সাহস করে উঁকি মেরে হুজুরকে দেখে কবরস্থানে উঠলেন গিয়ে হুজুরের পাশে গিয়ে বসলেন হুজুর তাকে বললেন এত রাতে এখানে কেন আসছ তিনি বললেন আমি বলি খেলা দেখে আসছি কিন্তু কবরস্থানের পর্যন্ত আসার পর আমার একটু ভয় করছে আপনাকে দেখে উঠে এলাম হুজুর বললেন যাও তুমি বাড়ি চলে যাও তিনি বললেন আমার ভয় করে আপনি যদি একটু দিয়ে আসেন হুজুর রাজি হলে নেগিয়ে দিতে দুজন মিলে রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন একটু আসার পর হুজুর বললেন যাও এবার চলে যাও ভাইয়া বললেন আর একটু যদি আসতেন এভাবে হুজুর তাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন তিনি তার মাকে ডেকে বললেন তাড়াতাড়ি দরজা খুলেন হুজুর আসছে তার মা হুজুরকে নিয়ে ঘরে আসতে বলল তিনি পেছন ফিরে দেখেন হুজুর নাই পরের দিন তিনি হুজুরকে গিয়ে বললেন হুজুর কাল রাতে আমাকে দিয়ে আসার জন্য আপনি আমাদের বাড়িতে গেছেন কিন্তু ঘরে যাননি কেন আম্মা তো খুব রাগ করেছে শুনে হুজুর যেন আকাশ থেকে পড়লেন বললেন কই আমি তো কাল আমার বাড়িতেই ছিলাম বাড়ি থেকে রাতের বেলা বেরই হয়নি তখন তিনি হুজুরকে সব কথা খুলে পড়লেন এরপর কবস্থানটির চারদিকে দেয়াল করে ঘিরে দেয়া হলো যাতে কেউ উজু ছাড়া উঠতে না পারে ঘটনাটি পড়ে শোনালে খুশি হব আরও ঘটনা আছে গ্রুপে শেয়ার করবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জীবন চৌধুরী 
আমাদের তাবিজের এই গ্রুপে আমাদের বিভিন্ন বন্ধুরা কিন্তু তাদের জীবনের ঘটনা এক এক করে শেয়ার করে থাকেন এবং সেই ঘটনাগুলো আমরা এখানে উপস্থাপন করতে পারি যাই হোক যারা যারা যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো আমি আরেকবার একটু পড়ে দিতে চাই রাতের তারা আলামিন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত এমডি সাদ রয়েছেন সেই সাথে রয়েছেন মনিকা জাহান আখি রয়েছেন জীবন চৌধুরী আব্দুর রহমান আমাদের সাথে যুক্ত আছেন নাইম শেখকে দেখতে পাচ্ছি রীতা আক্তার রয়েছেন রয়েছেন সেভিয়ার রহমান নয়ন হাসান এমডি তাওহিদুর রহমান কামাল কামরুল রয়েছেন সেই সাথে ফিরোজ হাসানকে দেখতে পাচ্ছি শেখ এমডি মাসুদ রানা যার অডিও ক্লিপ কিছুক্ষণ আগে আমি প্লে করেছি রয়েছেন আজব সেই সাথে রয়েছেন সালমান হুসেইন সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য এবারে আমরা আরও একটি ঘটনায় যাব যেটি পাঠিয়েছেন আমাদের বন্ধু সালমান হুসেইন আমরা তার ঘটনাটি এবারে প্লে করতে চাই তার অডিও ক্লিপটি আশা করি আপনি আল্লাহর অশেষ রহমতে খুবই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি আমি গত এপিসোডে আমার বোনের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা তা বিজে পাঠিয়েছিলাম তো এখন আমি আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা বলবো ঘটনাটি ঘটেছিল আমার সাথে প্রায় দুই থেকে তিন মাস আগে তো যাই হোক বেশি কথা না বাড়িয়ে ভাইয়া ঘটনাতে চলে যাচ্ছি তো ঘটনাটি শুরু হয়েছিল আমার ফ্রেন্ড হাসান আর আমার সাথে আমার আমরা তখন ভাইয়া মানে মানে যে যা ঘটনাটা ঘটেছিল সে জায়গাটার নাম উল্লেখ করতে চাচ্ছি না ভাইয়া তখন মানে আমার ফ্রেন্ড আর আমি মানে ওই জায়গায় মানে খেলার জন্য গিয়েছিলাম হুম আমার ফ্রেন্ড আর হচ্ছে আমি আমার ফ্রেন্ড হাসান আর আমি মানে আমরা দুজনেই মানে ফুটবল খেলার জন্য ওখানে গিয়েছিলাম তো আমরা ফুটবল খেলা ফুটবল খেলার জন্য ফুটবল নিয়ে যাই তারপরে অনেক বড় মাঠ সেখানে ভাইয়া আর ওখানে চারপাশে কোনো বাড়ি ঘর নেই ভাইয়া খুবই নির্জন একটা মানে জায়গা আমরা ওখানে ভাইয়া মানে ফুটবল খেলা শুরু করি আমি আর আমার বোন ফ্রেন্ড আর কি খেলতে খেলতে আমরা এক পর্যায়ে ভাইয়া বুঝছেন মানে ফুটবলটা অনেক জোরে মানে আমার ফ্রেন্ড মানে মারে আমার কাছে আমার আমার দিকে মারে আর তখন ভাইয়া মানে আমি আমার ফুটবল আমার ফ্রেন্ডের ফুটবল পাস নিয়ে আবার আমি ওর সাথে ওর যখন রিটার্ন দেই তখনই একটা কালো একটা মানে কাপড় কালো একটা কাপড়ে মানে লাগে আমাদের ফুটবলটা আর ওই কালো ফুটবল কালো সরি মানে কালো কাপড়টাতে মানে ফুটবলে লাগার সময় ভাইয়া মানে মনে হচ্ছিল মানে অনেক বিশাল জোরে মানে অনেক মানুষ মানে কি মানে অনেকগুলো মেয়ে আর ছেলে মানে কমপক্ষে আপনার পঞ্চাশ থেকে একশো জনের মতো মানুষ মানে অনেক একসাথে যে চিৎকার করে ফেলে যেমন একটা আওয়াজ হয় না ওই সেরকমই একটা মানে আওয়াজ হয়েছিল তো আমরা প্রথমে সেটা শুনে ভাইয়া তত একটা বেশি ভয় পাই নাই কারণ স্বাভাবিক এটা হতেই পারে হ্যাঁ হয়তো কোনো মানে কারণে এরকমটা হয়েছে তো যাই হোক ভাইয়া তারপর আমরা সেটা নজর না দিয়ে আমরা খেলা শুরু করেছিলাম তো তখন খেলা শুরু আমরা মানে খেল খেলতেছিলাম তো তখন হঠাৎ করে আবার মনে হচ্ছিল যে এই কাল কালো কাপড়টা আবার আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আর কি আমরা তখন খেলতে খেলতে মানে এক পর্যায়ে আবার ওই কালো মানে কালো কাপড়টাতে মানে ধাকা খায় আর তখনই আবার জোরে অনেক জোরে আওয়াজ হয় তখন মানে তখন আমাদের কানে মানে আওয়াজ হয় সে আওয়াজটা আমাদের কানে সরাসরি পৌঁছায় আর তখন আমরা ভাইয়া মানে প্রচণ্ড ভয় পাই মানে স্বাভাবিক ভয় পাওয়ার কথাই এত জোরে মানে কোনো আওয়াজ হলে স্বাভাবিক অনেক মানুষ ভয় পাবে তো আমরা খুবই ভয় পাই ভাইয়া মানে বিশেষ করে আমি আর আমার ফ্রেন্ড আমরা দুজনে প্রথম আমার ফ্রেন্ড ভয় পেয়েছিল কারণ আমার ফ্রেন্ডের ওখান থেকে আওয়াজটা হচ্ছিল তো আমরা অনেক ভয়ে মানে বেশ ভয়ে আমরা সেখান থেকে মানে যা স্থান ত্যাগ করব ঠিক আছে আমরা দুজনেই মানে চলে যাই হ্যাঁ যাওয়া আসার পথে কিন্তু কিছু হয় না ভাইয়া তবে আমি আসার পথে হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছিল যে মানে আমাকে কেউ ডাক্তার আসে আর কি ভাইয়া মানে আমার খুব মানে মানে কেমন যেন লাগতে আসছিলো মানে আমার হাত পাও আমি নাড়াতে পারছিলাম না ভাইয়া বিশেষ করে ভাইয়া মানে কি বলবো আমার মাথার মানে যে মানে জ্ঞানটা তাই আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম ভাইয়া তো তখন আমি খুব মানে ভয় ছিলাম ভাইয়া আমার নিজেকে আমি মানে কিছু করতে পারতেছিলাম না আর আমার ফ্রেন্ড আমাকে ডাকতে আসছে বলতেছে যে সালমান তাড়াতাড়ি আসো সালমান তাড়াতাড়ি আসো 
কিন্তু মানে ভাইয়া কি বলবো আপনাকে বলে বুঝাতে পারবো না ভাইয়া আমার মানে এত কষ্ট হচ্ছে আমি মানে আগাতেই পারছিলাম না ভাইয়া ওখানে আমি দাঁড়ায় ছিলাম তো আমি এক পর্যায়ে আমার ফ্রেন্ড মানে আল্লাহর নাম শুরু করে মানে আল্লাহর নাম নিয়ে কয়েকটা মানে সুরা পরে সুরা পরার পরে আমার গায়ে ফুঁদে তখনই আমি হঠাৎ করে মানে নিজেকে নিজে মানে আবিষ্কার করি মনে হচ্ছিল যে এতক্ষণ যা হচ্ছিল মানে আমার কিছু মনে নাই ভাইয়া আমার ফ্রেন্ড পরবর্তীতে আমাকে খুলে বলে সব মানে এরকম এরকম হয়েছিল তো তখন আমরা বাসায় যাই মানে আমার আমি আর আমার ফ্রেন্ড মানে বেশি কথা না বাড়ির সোজা সরাসরি বাসায় চলে যাই তো সেদিনের মতো ভাইয়া তো তো বেশ কিছু একটা হয় নাই তবে রাতের বেলা ভাই আমার হয়েছিল রাতের বেলা ভাই আমার মানে ঘুমানোর সময় মানে রাতের মধ্য রাতে আমি স্বপ্ন দেখতে পাই মানে একটা মহিলা মানে কালো কুৎসিত আপনার শাড়ি পরা মানে কুকুরের নে চেহারা মানে এরকম মানে আমার একটা মহিলা আসছে এসে আমার মানে গলা অনেক জোরে মানে চেপে ধরছিল ভাইয়া মানে আমি এত ভয় ছিলাম ভাইয়া মানে বোঝা বলে বোঝানোর মতো না ভাইয়া মানে আমি খুব ভয়ে ছিলাম ভাইয়া মানে আমি ওই মধ্যরাতে ওই মহিলাকে দেখছিলাম তারপরে ওয়াশারের ঘটে যাওয়া ওই ঘটনা সবাই আমি বুঝতে পারছিলাম ভাইয়া মানে আমি ভয়ে কোনো রকম মানে ওই রাতটা কাটার চেষ্টা করছিলাম ভাইয়া কিন্তু সেম মানে স্বপ্নে যেই মহিলাটাকে দেখছিলাম বাস্তবেও ঠিক আমি ওই মহিলাটাকে দেখতে পাই আমার সামনে দেখার পরে ভাইয়া আমি এত পরিমাণে ভয় পাই মানে আমি ঠিক বলে বুঝাতে পারতাছি না মানে একটা মহিলা ঠিক আছে ওই কুকুরের নে ওই মহিলাটা ওই মহিলাটা দেখতে আমি কিছু চেহারা বর্ণনা দেবে ইয়া মানে ওটা দেখতে শাড়ি পরা ছিল আর মানে হাত ছিল আপনার কুকুরের নে পাও ছিল কুকুরের নে আর শরীরের চামড়া ছিল ছোলা মানে কি রকম বলে ওই যে মানে কার কার যেরকম মানে মানুষের হাত পাও যেভাবে মানে মানে কি বলে ছুরিতে পচালে যেরকম হয় না সেরকম আমি খুব ভয় ছিলাম ভাইয়া মানে এত পরিমাণে ভয় ছিলাম মানে আমি কিছু করার মতো আমার মানে মত ছিল না ভাইয়া তো তখন আমি সেখানে সেন্সলেস হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে যায় ভাইয়া তো আমি খুব ভয়ে আমার মানে আমি দোয়া ধুর উৎপত্তে শুরু করি আমি আল্লাহ রহমতে মানে সেদিন রাতে আমার সাথে কিছু হয় না ভাইয়া আমি এই আল্লাহ আল্লাহর নামে কয়েকটা দোয়া পড়ি ওই সুরাই ক্লাস সহ বিভিন্ন সুরা পাঠ করি ভাইয়া তারপর আমার হচ্ছে মানে কিছু হয় না সে যেই মহিলাটা আমার সামনে ছিল দুই হাত জুড়ে ছিল সে মহিলাটাও চলে যাবে তো ওই মহিলাটা মানে আমি আজও বুঝতে পারিনি মানে কি কারণে এটা হয়েছে ভাইয়া মানে আমি খুব বিশেষ করে ভয় ছিলাম ভাইয়া বিশ্বাস করবেন কি না ভাইয়া জানি না এটা সম্পূর্ণ একটি সত্য ঘটনা ছিল ভাইয়া আর আপনার জন্য দোয়া রইল তাবিজের জন্য শুভকামনা রইল ভাইয়া আমি সালমান আজ আজ থেকে আজ আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ অসংখ্য ধন্যবাদ সালমানকে আমাদের ছোট্ট বন্ধু বোঝাই যাচ্ছে বেশ কষ্ট করে তিনি এই ঘটনাটি লিখে পাঠিয়েছেন আরও যারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ফাহিম হুসাইন বলছেন আই হ্যাভ এ স্টোরি ফাহিম আপনার ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন অথবা আপনি যেখানে আমাকে কমেন্ট করেছেন মানে ইনবক্সে তো এই কমেন্টটা করেছেন তো সেক্ষেত্রে ইনবক্সে আপনি চাইলে অডিওতে রেকর্ড করে কিন্তু পাঠিয়ে দিতে পারেন তাতে খুব ইজিলি সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে এবং সেটি আমি পেয়ে যাব রাইট যারা যারা যুক্ত আছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা যাহান অন্য সাথে যুক্ত থাকার জন্য আমি কিছু নাম পড়ে দিতে চাই যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদের প্রত্যাশা থাকে যেন আমি তাদের কথা একটু বলি আব্দুর রহমান আছেন লাভ ইউ বলেছেন বি এম বেলাল রয়েছেন হাই আমি বি এম বেলাল কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ বেলাল ভাই আমি ভালো আছি সেই সাথে মাফিস মাহফুজ রানা রয়েছেন মাহফুজ রানা মনে হয় আনোয়ার জাহান বলছেন জামালপুর থেকে শুনছি আইনুল হক ভূতের গল্প আমার খুব 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 পছন্দ আনোয়ার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে আছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন সেই সাথে স্বপ্ননীল রয়েছেন লভ ইউ তাবিজ অনেক অনেক ধন্যবাদ সুরাইয়া আহমেদ রাফি আছেন আমাদের সাথে হাই জানিয়েছেন হ্যালো সুরাইয়া আহমেদ রাফি সেই সাথে রয়েছেন ইবনি জুবায়ের লভ ফ্রম নারায়ণগঞ্জ আর যে তেলা পোকা রয়েছেন তায়ফর ইবনি জুবায়ের রয়েছেন সেই সাথে আরও অনেক অনেক বন্ধু সবার প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা রইল ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আবার বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং সেখানে আপনি আপনার জীবনের ঘটনাটা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন খুব সহজেই 
जाते करे हमरा अपना घटना टा पेज अपने कमेंट करे पाठे देते पारें अथवा अपने चैले शेख घटना टी इनबॉक्स जो पाठे दे पारें सब चे भलो है जो दिन बॉक्से पाठन ताहोले आ शब्ब बंधुरा किंतु अपना घटना टी सुनते पावे जो को ना मी शेटी शेयर आर जो दी मुने कॉर्डेंज अपनी पूरों घोटना टी ऑडियो तो रिकॉर्ड करे पाठ में शेटाओ किन्तु अपने जो ना खूब शोहो जग तो पाए चाहिए अपनी ऑडियो तो रिकॉर्ड करे पाठ ही देते पाए इनबॉक्स से पाठ ले अमी शेटा ले ओकर बन शाला डीजी शुभ हो अच्छे ना मतलब शाथे आह तिनी शेयर कोर्चेन शेष शाथे जीव माफ़ूस रोएचन तीनी कमेंट करचन अनेक धनों वधर पे के माफ़ूस अनमोल हसन रोएचन शेष आते खंडो का रीडवा ना हमें दौड़ना रोएचन एमडी मानिक देखते पाची तीनी शेयर करचन फरहान मासूम रोएचन अपने कौशल को धनों बाद फरहान मासूम शेष आते रोएचन डीजे शुभो ताके वो देखते पाची बेश को एक टी ग्रुप शेष अत्यंत उन्नत जीवन धुरा रहे चिंता दे शब्द चुनने रोल आने को निक शुभ हिच्छा जय होक एक एक करे आरोग्य जो घटना अपने दे शायद शेयर करते चाहिए ये बारे अमदेर अच्छा मैं आरोग्य जो नाम पुरी दी कारण उन्हें क्या ऑलरेडी कमेंट कोड चेन अमित दे नाम गुले नापुल तारे तो कष्ट पे शेष शेष तोरी कुल इस्लाम तारिक रोए चेन अमदे शाते अशुं को धनों बद अपने के तोरी कुल इस्लाम तारिक शंगे आचेन शेष जोनो शेष शाते रोए चेन मोहम्मद आशिकुर रहमान सब्बीर हासन शुभ हो आचेन शेष शाते रोए चेन रेन ड्रॉप्स ओके छोटे छोटे घटना आचेन शेगुले टुटे करे शेयर कोरी तार पढ़े टे � रेन ड्रॉप रोए चेन क्रिस्टली रेन रेन ड्रॉप्स भैया अमी अमर परिचय टी एक टी कारों ने दीते चाहिए ना अमी शारा शुरू घटना है जाए अमर मामा तो भाई दुटी गाज लगाए अमार तो खून नौ बच्चर बायोस हबे दिन टी चिल्ल मंगल बर शकल बार टर आश्चर्य अम्मू और नानू अनेक बारों को रश्वते गाचे पानी दिए चले आशे। किंतु तार पर आमार भाई जाए एवं आमर पौरे आमी आमर पौरे आमी चिलम ना ओ जेटा देखे तार जोनो मुटे प्रस्तुत चिलनो देखे जे आमी ओखने दारी चिलम ओई तालगा से नीचे ये घोटो ना भाई आमु के बोले एवं आमर आमु ओने बौका दे तार पर आमु हुजूरे नामा के देखा अल्लाह ताला रफ़मते आह है, आमके यार अगर जो निकट आगे रखूँ मैं तो कमेंट कर चले जाए, आमी इसे खाने नहीं, किंतु आमके देखते पे अच्छे नहीं रखूँ, आह ये रखूँ घोटना आमी नहीं जो भी सुने चाहे, आमी जो कौन इर आगे रेडिस्ट्रेशन है चले, हम रातर वेला तो आखों ना मशो हो तो, तो ये रखूँ हुए थे, आम देख लाम तो कौन गए लेन उन्होंने कल के तो हमारे डे ऑफ चिलो कल के तो हमें चिला हमने हम तो देख लाम अपने रूम में भीतर ही चिले ना अपने बेरुले ना जो ना अपना के डाक लाम आ बारे थे के हम बोलो ना अभी तो चिला हमने तो एक उम किन्तु हॉय माचे माचे तो शे यो भी गोता टाइ अपने शेयर को अच्छे ड्रेन � बेरोतीर पार फिर ऐसे आरु किचु रहोशे दारुन मोचो न हाबे एक शाते थक बन्ने शोई पीछे किचु कुन पार अरे डॉक्टर भाई जे की पौध भुले न की काजे चापे शुमाई पाई ना आगे बोशो इंजीनियर सोना क्लिनिकर कास्ट थोड़े ची सीमेंट कौन टा निच्छो एक टा निले ही होलो शाबित है एक होले ओ तापात किन्तु अने माने सोनो डॉक्टर रोड बड़ी रहाड़ होले कंक्रीट होच्छे मांसों पे सी आर कंक्रीट इन मान निर्भर करे भालो सीमेंट के रूपों ताई अवश्य ही ने बे बोशुन धरा सीमेंट जर्मन वीआरएम प्रोजेक्टी ते तो इधी शुक्खो दानार शब्चे शक्तिशाली सीमेंट एक आरो नहीं तो तू भी बिल्डिंग के डॉक्टर बोशुन धरा सीमेंट प्रोजेक्ट 
তুমি হাসলে সে তো আমার বিশ্ব জয় ভালোবাসার কোমল স্পর্শে প্রতিটি ক্ষণ ভরে থাকুক এই ঘরময় আপনার আদরের সোনা মনির দিনভর সুরক্ষা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিতে ব্যবহার করুন অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং আরামদায়ক বসুন ধরা ডায়াপ্যান্ট এটি শাস্ত্রই ও নিরাপদ বসুন ধরা ডায়াপ্যান্ট ওর ভালোর জন্য स्वागत संगे आहान अरण्य फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल जयन कर নিশ্চয়ই আপনি আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা আমার সাথে শেয়ার করবেন সেই সাথে টেক্সট করতে চাইলে সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশান লিখে আপনার যে কোনো কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরে তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে এক এক করে সবগুলো ঘটনাই আশা করি আপনার সাথে শেয়ার করতে পারব আমরা একটা ট্র্যাক এবার একটু প্লে করতে চাই দেখি কি আছেন আমাদের সাথে ওকে আমি একটু দেখি কি আছেন আমাদের সাথে চেষ্টা করছি তাকে কানেক্ট করবার জন্য বাড়ি কাপাশিয়া গাজীপুর আচ্ছা আমি যে ঘটনাটি শেয়ার করছি হুম ঘটনাটি আমার ছোট চাচার সাথে ঘটা আচ্ছা আমি প্রথমে বলতে চাই আমার চাচার বাড়ির পরিবেশটা সম্পর্কে আমাদের চাচার বাড়ির ঠিক দক্ষিণে আমাদের পারিবারিক কবরস্থান আচ্ছা কবরস্থানটি মোটামুটি অনেকটাই বড় প্রায় একশো বছর আগের পুরনো আমাদের এই পারিবারিক কবরস্থান কবরস্থানের শেষ প্রান্তে আর খালের সামনে কলা বাগান মানে খালের ওই পারে আর কলা বাগানটা মূলত আগে কলা বাগান ছিল না ওইটা ছিল একটা চিতা খলা যেখানে হিন্দুদেরকে তবে ওই চিতা খোলাটা আসকিন না ওইটা ব্রিটিশ আমলের চিতা খোলা তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগে ওই চিতা খোলায় একটা মর্মাত্মক ঘটনার পর থেকে ওইখানে আর হিন্দুদেরকে পোড়ানো হয় না ঘটনা ছিল একটা যুবতী মেয়ে বয়স পনেরো থেকে ষোলো হবে ওই গ্রামেরই একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক বাঁধে এবং ছেলেটা এক পর্যায়ে বিয়ে করে ফেলে তারপর মেয়েটা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে মেয়েটা হিন্দু ছিল কিন্তু ছেলেটা মুসলমান তো মেয়েটাকে ওই চিতা খোলাতে পোড়ানো হয় কিন্তু যখন চিতা আগুন দেওয়া হয় 
তখন মেটা হাত পান উঠছিল আর চিৎকার করছিল তবে আগুন এত জ্বলন্ত ভাবে জ্বলছিল যে ওই মেয়েটাকে আর বাঁচানো যায় নাই মেয়েটা মারা যায় তারপর থেকে মূলত ওই চিতা খোলায় আর কাউকে পুরানো হয় না এখন তারপর থেকে ওই চিতা খোলার কাজ দিয়ে রাত্রে বলা খুব কম মানুষই চলাফেরা করে বলতে গেলে এক রাতে একজনও না যদি চলে সেটা একমাত্র আমার ছোট চাচা আমার ছোট চাচা ইটের ভাটায় কাজ করে কয়লা ভাঙার আর আমাদের বাড়ি থেকে ইট খোলায় যেতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় লাগে কিন্তু যদি মাছ রাস্তা দিয়ে মানবী চিতা খোলা হয়ে খাল পার হয়ে আমাদের পারিবারিক কবরস্থানের উপর দিয়ে আসা হয় তবে চার থেকে পাঁচ মিনিট সময় লাগে তো আমার চাচা সকাল মানে ভোর পাঁচটায় কাজে যান এবং সন্ধ্যা ওই চিতা খোলা দিয়ে খাল পার হয়ে কবরস্থানের এক পাশ দিয়ে বাড়িতে আসে এভাবেই প্রতিদিন চলাফেরা করে তো হঠাৎ আমাদের বাড়ির এক দাদি উনি পারিবারিক সংক্রান্ত সংক্রান্ত ঝগড়াঝাটির ফলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে ওনাকে আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে কবর দেওয়া হয় তার যেদিন কবর দেওয়া হয় ওই দিন আমার চাচা কাজে যায় নাই তার পর দিনও যায় নাই কিন্তু কবর দেওয়ার দুই দিন পরে মানে মৃত্যুর তৃতীয় দিন কাজে যায় সকালবেলা কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়ি ফিরে চাচার মনে অনেকটাই ভয় পায় তো তাড়াতাড়ি আসার জন্য ওই চিতা খোলার উপর দিয়ে ভয় ভয়ে আসে যখন খালটা পার হয় খালে প্রায় হাঁটু পানির মতো হবে লুঙ্গি একটু আঙিয়ে খাল পার হয়ে যখন খালের পাড়ের উপরে ওঠে মানে কবরস্থানের এক প্রান্তে যাচার চোখ যায় আমাদের ওই দাদির কবরে উনি দেখে যে দাদি কবরের উপর দাঁড়িয়ে চাচাকে ডাকতেছে এখানে আয় এইখানে আয় শুন্যা যা আমার চাচা মনে নাই যে দাদি মারা গেছে চাচা একটু সামনের দিকে আগায় দাদির থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাত দূরে তখন হঠাৎ করে মনে হয় চাচার ওনাকে তো দুই দিন আগে কবর দিয়েছিল 
शुदुम्रमार चाचार स्त्री चाचिर चाची घटना का बोले ना राते स्वप्न देखे जो घटना कारो का चाचा मारा जा दिन सकाल बला चाचार प्रचंड जर अनेक जर तर दिन जर हम जी नासू मार्केट ओखान डाक्टर देखे ओषुद आन से ओषुद खाई तबु जर भलो है ना चाचा के हस्पिटल नहीं जापी हस्पिटल नहीं जापुर तक रत प्राय बारोटार दिखे बस गाड़ी फिर नहीं आ हटात कर चाचार जर एक बारे भलो हो जाए चाचा एकदम सुस्थे प्रचंड जर अनेक जर तो चाचार घरे जा देखते जा चाचारे देखी शरीर खुब भय लगे चोखर टप टप पानी पड़ते दूक मिनट चाचार साथ कथा चले जागारोटार दिखे हटात कर चाचार मुखटा ना कि रक्त आसपर सबा बोल से सकाले हस्पिटाले नहीं जाए सकाल आठटार दिखे चाचार बाड़ी जा कथा हस्पिटल हटात कर चाचार मुख दिए प्रचंड रक्त बेर चाचा मारा जाए दूहजार बीस साल एक घटना मान एक बस आगे ओके बुझते पे मैं बस कि समय नहीं कथा तरह अपनारे घटनार तात्पर्य बुझते आसले निश्चय कष्ट आशा करी अपनी एन भलो आपनर चाचार आत्मार मकफरत कमना करी दया करी आपनी जानारा जान भलो थकें सवधने थकें सब समय से प्रत्याशा करी फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल एफ एम नाइन फोर एट हमारे अफिसियल वेरिफाइड फेसबुक पेजे जयन कर जरा जुक्त आज घटन एक एक शेयर करे आक जन बंधु तर घटनाटी अपन साथेर करते चाह अच्छा तरिकुल इसलम तारेक भाई अपना के धन्यवाद घटना शेयर करवार घटना शेयर कर 
आज के नानुर साथ घटे जावा एक भौतिक घटना शेयर करब तो बस कथा बढ़ा सरसर घटन चले जा तो हमार नाना बाड़ वर्णनाटा एक दीते चाहिए जेहेतु गृहस्थर बाड़ी बाड़ीटर साथ खोलाम राननाघर ग्रामे रान्नाघर जेमन है आ कि रान्नाघर साथ पुक पुक एक बागान एवं पुकुर पर एक ताल गाच आल सम्भवतः उन्नीस सौ नब्बे बानबे शीतर समय नतून धान कि धान चाल तैरिरा नतून चाल दिए मुड़ी भाजा हो तो एक दिन नानो और तर शाशुड़ी मिले मुड़ी भाजबें फजर आजान एक तो आगे उठते कारण जेहेतु गृहस्थर बाड़ी सारा दिन बहुत क्चकर्म था तई फजर पर ही मुड़ी भाजा है साधारण तो। नानू आगे उठलें परिष्कार जख चूला जलााते जा तक पुकुर दिखे तर नजर जाए देखते पान एक आगुने पिंड चलते और निपचे आस्ते आस्ते पिंडी बड़ हम आगुने पिंड उठते उठते ताल गाचर एके बारे ऊपर उठे जा देखे हमार नानू और शाशुड़ी के डाकते गलें देखान जन नहीं आसें कितना तेने से छा तक हमार नानू शाशुड़ी नानू के बोलें तुम्हें मन है भूल देखे हमार नानू भावलें मन है घूमते उठे तई मन है भूल भाल देखें जैक कि आजान दिल तर एक संगे नाम पढ़े मुड़ी भाजलें से रात भाव गल तर रात नानू आर मुड़ी भाजते उठलें तक आर से बागान दिखे तकाले एवं देखते पेलें से आगुने पिंड आस्ते आस्ते बड़ो एक दस बा बारो फुटर मत अवये परिणत होवयटा चोख आगुने जल जल कर नानू सुनते पाए अभवटा को भाषा कि जान चित कान्ना कर आस्ते आस्ते नानुर का आसा देखे नानू और निजे के धरे रखते परलें ना नान चित नाना और मामा घुम भांगे तरा रान्नाघरे देखें नानु सेंसलेस हो पड़े आरे नानू के घरे जान पानी छिटिए ज्ञान फेरान चेष्टा करें किसुक्षण पर हमार नान ज्ञान फिर पर दिन बसाय कबीरा जाना है कबीरज नानू के एक तबिज दे पानी पड़ा दे कबीरज नान पुरो बाड़ीटा बंदक कर दें तरह आल्ला रहमते नानुर समस्या है तो भैया घटना आशा कर अन्य भाई घटनाटी अपनार ए श्रोतर का भलो लेगे जी ये घटनाटी नानूमा के बोले सूतरा ये विश्वास करा कि ना करा एक अपन व्यक्तिगत बेपार सबा नानुर जो दुआ करबें बस साल एस एस सी परीक्षार्थी सबा दुआ करबें सम्पर्थ प्रश्न जिज्ञासा मन थे अपनी चाहले हमें टेक्स करते हैं सेलफोन एस एम एस अपशन के टाइप करबें सी एफ एम स्पेस अपना नाम संगे लोकेशन लिखे अपना जो कमेंट पाठ देवें टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन नम्बर तहसान लिटन आते हैं असलम वालेकुम अरण भाई आशा करी भलो आज जी वालेकुम असलम अलहमदुल्लि भलो आज आज एक घटना शेयर करब जो कैक मास आगे घटे जावा एक घटना घटनाटा जमालपुर जिलार एक एलिकार जार घटना घटे तर नाम उल्लेख करा छद्द नाम सूजन व्यवहार कर सूजन भाई आगे सऊदी आरब थ से साथ दुम्बा नहीं आस और से दुम्बा पालते शुरू कर आस्ते आस्ते अनेक दुम्बा हो जाए तो एक दिन से तर दुम्बा पाल के गोसल कराते नहीं जाए एक नदी तो बाड़ी थे बसि दूरे ना नदीटा नदी 
পানিও তেমন একটা নাই বাট সেখানে গোসল করাতে নিয়ে গেছে সেখানে একটু ভালোই পানি ছিল মানে যেখানে গোসল করাতে নিয়ে গেছে তো সে দম্বাগুলোকে ধুয়ে দিয়ে একটা একটা করে পারে তুলে দিচ্ছে সে দেখল তার দুম্বা ধোয়া শেষ বাট নদীর একটু ভিতরে একটা দুম্বা পানিতেই আছে সে ভাবল হয়তো সেটা তারই দুম্বা যখন সে দুম্বাটা ধরতে যায় তখন তার হাতে সেটা স্পর্শ হয় না এটা দেখে সে অনেক ভয় পেয়ে যায় আর সে অনেক অসুস্থ অনেক কবিরাজ এসেছে কিন্তু তাকে ভালো করতে পারেনি এক কবিরাজ বলেছে তাকে খেয়ে ফেলেছে সেই খারাপ জিনিসটা আর শেষে একটা কবিরাজ তাকে অনেক ঝাড়ফুঁক দিয়ে একটু সুস্থ করেছিল এখনও হঠাৎ অসুখ বেশি হয় আবার একটু কমে সবাই তার জন্য দোয়া করবেন যাতে সুস্থ হয়ে যায় তা আসান লিটন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আমাদের পরিবারের তাবিজ পরিবারের সবাই আমাদের এই ভাইটির জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন তিনি যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি যুক্ত হয়ে আপনার জীবনের ঘটনা এক করে শেয়ার করবেন সেই সাথে টেক্সট করতে চাইলে সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশান লিখে আপনার সেই কামেন্ট পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে কিছু টেক্সট পড়ে নিতে চাই মুক্তা রয়েছেন আমাদের সাথে ফাহিম গাজীপুর থেকে কৃষ্ণা দাস আছেন সঞ্জি দাস এই সাথে মাহফুজ রয়েছেন অর্ণব আছেন আছেন আমাদের সাথে ডেমরা থেকে ওয়াজিউল্লাহ সেই সাথে মুক্তা আছেন রিঙ্কু রয়েছেন বংশাল থেকে ফারজানা নারায়ণগঞ্জ থেকে তোয়াহা আছেন টঙ্গি থেকে সেই সাথে সানিয়া আছেন গাজীপুর থেকে আরও অনেক বন্ধু আছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সব বাইকের সঙ্গে থাকবার জন্য ঠিক এভাবেই প্রত্যাশা করব তাবিজের সঙ্গে থাকবেন তাবিজ আপনার আমার আয়োজন এবং এই আয়োজনে আমরা এক এক করে নতুন নতুন রহস্যের দ্বার উন্মোচন করব আর ঠিক এগিয়ে যাবে ঠিক এভাবেই আমাদের তাবিজের আয়োজন ফেসবুক এবং টেক্সটের মাধ্যমে যারা যুক্ত আছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা পাশাপাশি যারা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন কষ্ট করে তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সেই সাথে তাবিজ অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে চাইলে আমাদের ইনবক্সে আপনার আগ্রহের কথা লিখে জানান লিখবেন আপনি তাবিজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান সেই সাথে আপনার সেল নাম্বারটি দিয়ে দেবেন যাতে করে আমরা আপনাকে আমাদের সরাসরি স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাতে পারি এবং আপনার সাথে ইনশাল্লাহ আমাদের দেখা হয়ে যাবে এই ঘন্টা একেবারে শেষের দিকে আশা করি অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন এই ঘন্টা থেকে বিদায় নিচ্ছি পিচ্ছি পরের ঘন্টায় শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবি যে জাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য ক্যাপিটাল এফ এম টাইম চেক ইটস